，熊妈妈推着手推车，沿着深深的车轮印儿走着，说：“习惯，就是你连想也不用想就经常做的事。习惯是生活中很重要的一部分。”大部分习惯都是好的，像早晨起床后刷牙、梳头、过马路前往两边看看。但有些习惯就不那么好了。小熊妹妹问：“像咬手指甲？”熊妈妈说：“对。”你一定想让你的指甲长回到原来漂亮的样子，是不是呀？小熊妹妹说：“当然的，可我老忘记为什么总是记不住啊。”熊妈妈说：“嗯，这有点像这条小路。”我推着小车走在这条路上好多次了，中间已经压出一道深深的槽，而且我每走一次，这道槽还在加深。瞧，现在已经深的要靠人帮忙才能把车拉出来。坏习惯也是这样。时间越长，就越难改掉。到了，郁金香就种在这儿。那我养指甲的习惯怎么办呢？小熊妹妹边说边帮妈妈把车子从深深的草里拉出来。怎么样才能改掉这个坏习惯呢？熊妈妈说：“你只是需要一点帮助就行。来，咱们边种郁金香边想办法。过一会儿，我去找你爸爸，或许他也能出些主意。”熊爸爸建议说：“我可以把坏毛病惩罚办法读给他听，听着。”咬指甲是最粗俗、最丢人的坏习惯，如果不立即改掉，熊妈妈说：“天哪，别这样！咬指甲是紧张导致的一种习惯，喊叫和吓唬只能使它更紧张。”熊爸爸若有所思地说：“可能是吧，或也许。”奖励能起到作用，奖励钱，比如每天不咬指甲就奖励一角。小熊妹妹一直在隔壁紧张的咬着指甲，熊爸爸话音刚落，他就一下子蹦了进来，一脚每天不不咬指甲。就奖励我整整十分钱。熊爸爸说：“对，直到你改掉这个毛病。”想着就要到手的那些可爱的钱币，他下了决心：“我再也不咬指甲了。”可结果是。他一角钱也没得到，到头来只是更加灰心丧气了。一天太长，而且习惯也太顽固了，特别是坏习惯。即使有一角钱的奖励，小熊妹妹也记不住不咬指甲。熊爸爸。熊妈妈也很沮丧。熊妈妈叹了口气：“哎，日
日子还得过。我得给奶奶打个电话，谢谢她送的郁金香种子。奶奶接了电话，说：“哦，亲爱的，别客气。家里都好吗？是吗？听着，我小时候也爱咬指甲。”是我妈妈帮我改掉的。你都试了哪些办法？嗯，嗯，我想你们奖励他钱是对的，但不要一天一脚，也不要一天过完了才奖给他。听了奶奶的高招，熊妈妈感叹道：“这个主意太好了。”他们按照奶奶的办法做，每天早晨给小熊妹妹十分钱，每个指甲一分，只要不咬指甲，它就可以保留那十分钱。口袋里装着这些硬币，上车的时候叮叮当当，跳绳的时候叮叮当当，刚想咬指甲，叮叮当当的声音又在耳边响起来。这一招真的奏效了。但还不是完全有效，改掉一个坏习惯真是不容易。小熊妹妹有时不得不还回去几枚硬币，但在十天里，她还是存下了九十三枚硬币。更棒的是。他有了十个漂亮的手指甲，捡东西很自如，调频道很灵活，挠痒痒很痛快，抓石子儿，他一下子抓了十个。熊爸爸高兴地说：“感谢上帝。”坏习惯终于改掉了。是啊，太好了！熊妈妈也长舒了一口气。这时，小熊哥哥看着自己的手指甲叫了起来：“听着，我也要开始咬指甲。”这样我就也有钱花了。熊爸爸大声吼道：“开什么玩笑！如果你敢，小熊哥哥赶紧说：开玩笑，开玩笑！他也只能开开玩笑罢了